প্রশ্ন উত্তরে করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফসারউদ্দিন আমরা প্রতিদিনই একটা আতঙ্কের মধ্যে সময় পার করছি এই মুহূর্তে পুরো বিশ্ব এক এক ধরনের লকডাউনে চলে গেছে এবং প্রতিদিন কিন্তু করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে আমরা যতটুকু জানি যে 88443 এর সংখ্যাটাও পার হয়ে গেছে এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে মৃত্যু সেই বিষয়ে করোনা বিষয়ে আপনাদের জানতে চাওয়ার জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রশ্ন উত্তর করোনা ভাইরাস আমাদের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে স্ক্রিনে দেখানোর নম্বরে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে কোনো প্রশ্ন সেই সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে একজন ডাক্তার উপস্থিত আছেন ডাক্তার এম ইয়াসিন আলী তিনি ফিজিওথেরাপি ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এখন সবাই হোম কোয়ারেন্টাইনে সুতরাং এখন হাঁটাচলা বন্ধ এবং সব ধরনের অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু একরকম বন্ধ আছে সেক্ষেত্রে আসলে সামনে কোন ধরনের সমস্যা নতুন করে ফেস করতে পারে কিনা সাধারণ মানুষ যারা আগে হাঁটাচলা করত কি মনে করছে না এটা অবশ্যই মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বিশেষ করে যেমন আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যদি কম হয় তাহলে আমাদের মাসেলগুলো কিন্তু উইক হয়ে যায় যেমন মনে করেন আমরা যদি দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকি আমাদের বিশেষ করে কোমরের মানে ঘাড়ের হাঁটুর মাংসপেশিগুলো কিন্তু মাসলগুলো উইক হয়ে যায় যার ফলে দেখা যায় যে হঠাৎ করে একটু বিছানা থেকে ঘুম থেকে উঠতে যাচ্ছে কিংবা শোয়া থেকে উঠতে যাচ্ছে হঠাৎ করে ব্যাক পেন শুরু হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের প্রবলেম হতে পারে মাসল স্পাজম হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা অনেক অনেকেই কিন্তু বহু আগে থেকে ব্যাক পেন ব্যাক পেনে ভুগছিলেন তারা তাদের তো এখন সব ধরনের অ্যাক্টিভিটিস বন্ধ তারা ঘরে বসে আসলে কী ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করবে সেক্ষেত্রে যাতে করে এখান থেকে একটু রিমুভ পায় বা একটু সাবধান থাকা দরকার এক্ষেত্রে যেটা করতে পারে আমরা যেটা বলি যে ব্যাক পেন আসলে অনেক বড় একটা বিষয় অনেকগুলো কারণে কোমর ব্যথা হতে পারে যেমন কারো যদি মেরুদণ্ডের হাড়গুলোর মাঝে যে আমাদের ডিস্কের ডিস্ক থাকে যেটাকে আমরা জেলির মতো একটা জিনিস বলি দুই হাড়ের মাঝখানে থাকে এটা সরে যেয়ে থাকে সেটাকে আমরা ডিস্ক প্রোল্যাপস বলি কারো আবার বয়সজনিত কারণে হাড়ের ক্ষয় যেমন হয় মেরুদণ্ডের স্পাইনের হাড়গুলোরও ক্ষয় হয় এবং ক্ষয়জনিত কারণেও এক ধরনের রোগ যেটাকে আমরা বলি লাম্বার স্পন্ডাইলোসিস কিংবা ওস্টিও আর্থ্রাইটিস এই ধরনের প্রবলেমের কারণে কিন্তু অনেক বয়স্করা কিংবা যারা একটু ডিজিজারেটিভ ডিজিজে ভুগতেছে এদের এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে তো এগুলো হলো ক্রনিক ডিজিজ এটা তো একবারে রিকভার হয় না এই জন্য আমরা তাদেরকে কিছু এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিই যেটা হয়তো উনি বাসায় করলে ওই পেনগুলা কম থাকবে আর কি হ্যাঁ সেক্ষেত্রে বয়স্করা আসলে এই মুহূর্তে কী করবে কারণ তারা তো একই সাথে এই ব্যথাজনিত সমস্যাও থাকতে পারে তারপর আবার বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকে সাধারণত সেই জায়গায় আসলে তাদের খাবার দাবার থেকে শুরু করে তাদের জীবন আচরণ এবং বাসায় বসে তারা কিভাবে সময়টা পার করবে এই সময়টা বয়স্কদের জন্য আসলে খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্ব দিয়ে বলা হচ্ছে এই কারণে যে তাদের ইমিউনিটি অনেক কম থাকে বিশেষ করে যারা ডায়াবেটিস আছে দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছে কিংবা অ্যাজমা শ্বাসকষ্ট কিংবা কিডনি ডিজিজ এর পাশাপাশি যদি বাত রোগ থাকে বাত ব্যথা পিং কিংবা এই ধরনের প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে পেশেন্টদের কিন্তু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বিশেষ করে তার বাসায় যে কাজগুলো করতে পারে আমরা কিছু হোম অ্যাডভাইস দিয়ে দিই পেশেন্টদের যে বাসায় কিছু এক্সারসাইজ তারা করতে পারে যেমন অনেক সময় অনেকে মনে করতেছে আমার তো ডায়াবেটিস আমাকে জোরে ঘাম জোরে হাঁটতে হবে আদারওয়াইজ তো আমার মানে গ্লুকোজ বার্ন হবে না এটা আসলে ঠিক না আমরা যদি বাসায়ও যদি যে যার ডায়াবেটিস আছে সে যদি নিয়ম করে সকালে অথবা বিকালে যখন সে তার জন্য সুইটেবল সে যদি আধা ঘন্টা একটু জগিং করে কিংবা বাসার মধ্যে হাঁটাহাঁটি করে তাহলে কিন্তু তার বাইরে যাওয়ার যে এক্সারসাইজের যে গুরুত্বটা সেটা কিন্তু বাসায় হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের এক্সারসাইজগুলো সে বাসায় করতে পারে আচ্ছা সেক্ষেত্রে যদি একটু স্পেসিফিক করে দিতে পারতেন যে ডায়াবেটিস রোগীরা কিভাবে ঘরে কতক্ষণ ব্যায়ামটা করবে বা ব্যায়ামটা কিভাবে করবে কিডনি রোগী হার্ট রোগী প্রত্যেকের তো আলাদা ধরন আছে প্রত্যেকের কিছু মেনটেন করতে হবে কিছু কিছু বিষয় সেভাবে যেমন ডায়াবেটিস রোগী ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা বলি যদি বাসায় সাইকেলিং করার ব্যবস্থা থাকে সে সাইকেলিং করতে পারে অথবা ট্রেডমিল ট্রেডমিলে যদি আধা ঘন্টা সে সকালে অথবা বিকালে সে জোরে তার সাধ্য মতো সে হাঁটলো পাশাপাশি যাদের এইগুলো সম মানে ব্যবস্থা নেই তারা হয়তো বাসায় এই পাশ থেকে ওই পাশে একটু কয়েকটা রাউন্ড দিল কিংবা একটু মানে জগিং করলো তো স্কিপিং করতে পারে যেটাকে আমরা লাভ দেওয়া বলে এটা আমরা কন্টিনিউ করবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন তার প্রশ্নটি নিয়ে নেব দর্শক আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে প্রশ্নটি করুন দর্শক প্রশ্নটি করবেন আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন 
আমার মনে হয় লাইনটি কেটে গেছে আচ্ছা যে বিষয়ে আসলে বলছিলেন যে ব্যায়ামগুলো কি হবে ডায়াবেটিস রোগীদের কথা বলছিলাম তো এরপরে যদি মনে করেন হার্টের پیشنট হয় আমরা আগে থেকেই বলি যাদের মনে করেন মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন কিংবা হার্টের রক্ত চলাচলজনিত সমস্যা আছে তাদেরকে আমরা কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে কিংবা রেস্টিং পজিশন থেকে সঙ্গে সঙ্গে এক্সারসাইজে যেতে না করি আমরা তাদেরকে বলি যে আপনারা একটু ওয়ার্ম আপ করে নিয়ে বিশেষ করে আমরা যদি স্বাভাবিক সময় থাকে আমরা বলি যে বিকালের দিকে হাঁটেন কারণ দিনের বেলায় সে কম বেশি চলাফেরা করে তারপরে সে হাঁটতে গেল তাহলে কিন্তু হঠাৎ করে তার হার্টের উপর প্রেসারটা পড়ে না তো সেক্ষেত্রে বাসায় যেহেতু থাকছে সবসময়ই মানে একটা রেস্টিং পজিশনে আছে এই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে তার এক্সারসাইজগুলো গ্র্যাজুয়ালি শুরু করতে হবে প্রথমে আমরা আমাদের এক্সারসাইজের ভাষায় বলি ওয়ার্ম আপ করে না প্রথমে একটু সে স্ট্রেসিং কিছু এক্সারসাইজ করলো তারপর গ্র্যাজুয়ালি তার আস্তে আস্তে নর্মাল এক্সারসাইজগুলোর দিকে গেল আচ্ছা এবং সেক্ষেত্রে পেশেন্টের এমনি ডায়াবেটিস ছাড়া অন্যান্য পেশেন্টের কিন্তু এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে ওইরকম নির্দিষ্ট ইয়ে নাই যে যেমন ডায়াবেটিস রোগীদের হলো হাঁটা কিংবা এক্সারসাইজের মাধ্যমে তার গ্লুকোজটাকে বাড়ান করা এটা খুবই নেসেসারি কিন্তু অন্যান্য জন্য হার্ট ডিজিজ কিংবা কিডনি রোগীর ক্ষেত্রে ওইরকম ম্যান্ডেটরি না তবে হার্টের রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে তার যদি কোলেস্ট্রল বেশি থাকে কিংবা তার অন্যান্য প্রবলেম থাকে তাকে অবশ্যই এক্সারসাইজ করতে হবে খাবার দাবার নিয়ন্ত্রণ আবার এইসব ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস যেটা আপনি বলেছেন যে খাবার দাবারের বিষয়টা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যেমন আমরা এখন যেহেতু বাসায় থাকছি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে রিস ফুড কিংবা অনেক ধরনের খাবার বেশি খেয়ে ফেলছি যার ফলে মুভমেন্ট কম হচ্ছে কিন্তু খাবারটা কিন্তু বার্ন হচ্ছে না খাবারের খাবারের বিষয়ে আমরা একটু পরে যাব আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন बहुत दर्शक रक्तनाली मध्य एथेरोस्किलोरोसिस फर्म कर साधारण भाषा बोलते रक्त नालीगुल मध्य चर्बी जमे जाए जार फिर देखा जाए ब्लाड सार्कुलेशन कम हो तो पायर मांसपेशी टेने धरा अनेकगुल कारण आज तरह मध्य एट एक कारण जो रक्त चलाचल स्वाभाविक ना जो हाँचला कम है कि बस रेस्ट पजिशने थे से क्षेत्र में ब्लाड सार्कुलेशनग कम है से क्षेत्र में यह मासल स्पाजम कि मासल पेन होते छाड़ाओ किस भिटाम मिनारेल्स घाटती जनित कारण होते छाड़ा आर अनेक समय कोमर थी पायर दिखे जो नार्वगुल गेसि कारो जो नार्भर ऊपर कम्प्रेशन थे चाप लेगे थे से क्षेत्र में क्योंकि यहधर व्यथा होते प्रब्लेम झुके कार को विषय एलार्जी जमन जी कारो एजमा श्वाक किंबा जतियों समस्या था एलार्जिर कारण से क्षेत्र में तरह तुलनामूलक झुकी कारण रोगता जेहेतु तरह रेसपिरेटरी ट्रैक के मैं श्वास 
সংক্রমণটাকে বাড়াচ্ছে সো এই এই ক্ষেত্রে যদি এই ধরনের প্রবলেম থাকে তার জন্য এই ক্ষেত্রে আসলে সে কি ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করবে সে ক্ষেত্রে আমরা যেটা আমাদের করোনা ভাইরাসের প্রথম যে বিষয়গুলো যে আমরা রেসপিরেটরি ড্রপলেটস যেভাবে মানে সংক্রমিত হয় এই বিষয়গুলোকে এভয়েড করা যেমন তার অন্য কারো সংস্পর্শে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করা আক্রান্ত রোগী কিংবা আশেপাশে যদি তার প্রয়োজনে তার কাজে বেরি হতে হয় অবশ্যই তার হ্যান্ড গ্লাভস মাস্ক এগুলো ব্যবহার করা এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করা সেক্ষেত্রে বাসার বের হলেই কিন্তু এখন মাস্ক ব্যবহার করার নির্দেশনা আছে আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিব দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আমি বলতে চাইছিলাম যে এখন তো লকডাউন চলছে আমরা বাজারে বুদ্ধি দোকানে যাচ্ছি বুদ্ধি দোকান ওনারা তো হাত গ্লোভস ব্যবহার করতেছেন এবং জীবনে নাশক পদ্ধতি ব্যবহার করতেছেন না তাহলে আমরা যে বাজার করে খাচ্ছি তাহলে আমাদের কি কোনো उचित जरा আর যেটা মানে বিষয় হলো যেমন আমাদের এটা ছড়ানোর অন্যতম ওয়ে হচ্ছে যে আমাদের হাসি কাশি এগুলোর মাধ্যমে তারপরেও যে প্রোডাক্ট আমরা কিনে নিয়ে আসতেছি বাজার থেকে কিংবা মুদি দোকান থেকে ওই প্রোডাক্টের মাধ্যমেও কিন্তু ছড়াইতে পারে সো ওই জিনিসটাকে আমরা যদি একটু ওই স্প্রে করে নিই যেটা মনে করেন যে প্রোডাক্টটাই বাসায় নিয়ে আসছি সেটা নেওয়ার আগে আমরা যদি একটু ইথানল কিংবা ওই যে সেন্সিটাইজার টাইপের কোনো কিছু দিয়ে মুছে কিংবা ढुकार क्षमता থাকে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা যেহেতু এক্সারসাইজের কথা বলছিলাম সে অনেকে হঠাৎ হঠাৎ দুর্বল ফিল করেন সেই জায়গায় তারা কি কতটুকু এক্সারসাইজ করবে কখন করবে কিভাবে করবে এই ক্ষেত্রে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে এই রোগীদেরকে আমরা বলি যে এটা অনেকগুলো কারণেই তার দুর্বলতা থাকতে পারে একটা বয়সজনিত কারণ আরেকটা হতে কারো হাইপোগ্লাইসিমিয়া হতে পারে যে তার ব্লাড সুগার লেভেলটা অনেক কমে গেছে অনেকে হয়তো ইনসুলিন নেই সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে তার দুর্বলতা আসতে পারে আমরা বলি যে যখন সে দুর্বল অনুভব করবে ওই সময় এক্সারসাইজ দরকার নেই সে বিশ্রামে থাকুক যখন সে ভালো ফিল করবে কারণ যেহেতু আমাদের এখন পুরোটাই লকডাউন আমরা যখন ইচ্ছা চাইলে এক্সারসাইজটা করতে পারি বাসায় যেহেতু করব বাইরে যাওয়ার বিষয় নেই তো যে সময়টা ওনার জন্য সুইটেবল ভালো ফিল করবে ওই সময় সে এবং আমরা অনেক সময় বলি যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কিংবা চল্লিশ মিনিট টানা এক্সারসাইজ করা তো এটা এই সব রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি টানা দরকার নেই সে হয়তো পাঁচ মিনিট দশ মিনিট তার অ্যাকর্ডিং টু অ্যাবিলিটি সে এক্সারসাইজটা করলো আবার একটু রেস্ট নিল আবার সে করলো মানে এরকম কন্টিনিউয়াস করতে হবে এরকমও তার জন্য এক্সারসাইজ বলতে এখন তো হাঁটার বিকল্প নাই ঘরের মধ্যে যতটুকু হ্যাঁ হাঁটা যায় কারণ বাইরে যাওয়া তো টোটালি বন্ধ জগিং করতে পারে যদি কারো ফ্যাসিলিটি থাকে সে একটু সাইকেলিং করলো সেক্ষেত্রে আরেকটা প্রশ্ন কিন্তু চলে আসে আমরা যখন ঘরে থাকি এবং ঘরের পরিবারের সদস্যরা যখন একসাথে থাকে তখন কিন্তু একটা ফেস্টিভ মোডও চলে আসে সে জায়গায় খাবার দাবারের বিষয়ে আসলে দেখা যাচ্ছে যে একটু স্পাইসি ফুড একটু জাঙ্ক ফুড খাওয়ার একটা প্রবণতা কাজ করে আজকে সবাই আছে সবাই একসাথে আছে আজকে খিচুড়ি রান্না করবো কালকে বিরিয়ানি পরশু দিন তেহারি এই জায়গাটা আসলে কি করবে তারা কিভাবে সচেতন থাকবে যেহেতু অসুস্থ হলেই তো ইচ্ছা করলে হসপিটালে যেতে পারছে না ডাক্তার পাচ্ছে না এটা আসলে ব্যক্তিগত সচেতনতাটা বাড়াতে হবে আমাদের বিশেষ করে যদি আমরা এই ধরনের খাবার খাই আমাদের দুই থেকে তিন দিক থেকে অসুবিধা যেমন এক দিক থেকে আমাদের ক্যালোরিটা বার্ন হচ্ছে না জি আমাদের শরীরে এক্সট্রা ফ্যাট জমা হচ্ছে কিংবা বিশেষ করে যারা ডায়াবেটিস রুগী তাদের তো এমনিই খাবারে অনেক রেস্ট্রিকশান থাকে হার্টের রুগী কিংবা কিডনি রুগী তাদের সবার কিন্তু খাবারে অনেক রেস্ট্রিক্টেড একটা তালিকা থাকে সেইটাকে যতটুকু সম্ভব মেনটেন করা পাশাপাশি সাধারণ যারা আছি আমরা যাদের কোনো অসুবিধা নেই তারাও যদি একটু 
আমরা ওইভাবে বুঝে খাবারটা খাই যে না অন্তত যে খাবারটা খেলে অন্তত আমাদের শারীরিকভাবে আমরা সুস্থ থাকতে পারবো আমাদের হয়তো ওই খাবারের এগেনস্টে কোনো অসুবিধা হবে না এই ধরনের খাবারটা খাওয়াটাই ভালো আচ্ছা আর আরেকটি বড় অংশ বাতের রোগ থাকে রোগী থাকেন তারা এই সময়টা আসলে কিভাবে মেনটেন করবেন কারণ তাদের তো এটা আগে থেকে অনেক प्रयोजन पड़े যেহেতু এখন বিভিন্ন হসপিটাল কিংবা ক্লিনিকগুলো বন্ধ এই মুহূর্তে তারা বাসায় হয়তো যদি খুব বেশি ব্যথা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বলি একটু গরম শেখ দেওয়ার জন্য আবার কারো কারো ক্ষেত্রে যদি মানে ফুলে যায় জায়গাটা সোয়েলিং হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা বলি আবার মানে উল্টাটা ঠান্ডা শেখ দেওয়ার জন্য তো এটা তার সমস্যা অনুযায়ী সে এটা করবে পাশাপাশি কিছু এক্সারসাইজ আমার মনে হয় যারা ক্রনিক রোগী দীর্ঘদিন ধরে ভুগতেছে তারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন চিকিৎসক কিংবা বিভিন্ন ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী তারা করে থাকেন সেই এক্সারসাইজগুলো তারা কন্টিনিউ করবে ধন্যবাদ আমরা প্রশ্ন উত্তর করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানে একটি বিরতি নিব বিরতি থেকে ফিরে এসে আরও অনেক প্রশ্ন থাকবে দর্শক এই মুহূর্তে এই অনুষ্ঠানে একটি বিরতি নিচ্ছে আমাদের সাথেই থাকুন বিরতিপুর আবার স্বাগত প্রশ্ন উত্তরের করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে ডক্টর এম ইয়াসিন আলী ফিজিওথেরাপি ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আছেন অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর তিনি দিচ্ছিলেন বিশেষ করে ব্যথাজনিত যে সমস্যাগুলো এই ধরনের প্রশ্ন আমরা এখন পর্যন্ত বেশি পেয়েছি আরেকটা ব্যথার কথা বলি যে মাসল পেইন বলে অনেকেই যে এই মাসল পেইনের জন্য আসলে কারণ কি তারা আসলে কি করবে এই মুহূর্তে মাসল পেইন এটা আসলে যে প্রথমে আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমরা বলেছি যে এটা অনেকগুলো কারণে হয় যদি দেখা যায় যে হঠাৎ করে মাসল স্পাজম বলি আমরা যেমন অনেক সময় নিচ নিচু হয়ে আমরা কিছু একটা উঠাইতে গেলাম কিংবা বেসিনে মুখ ধুতে গেলাম কিংবা অনেকের সময় বালতিতে মগ নিয়ে আমরা গোসলের সময় দেখছি যে হঠাৎ করে মাসলটা টেনে ধরছে আর মানে সোজা হতে পারছি না এই ধরনের মাসল স্পাজম অনেকের ক্ষেত্রে হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে সামান্য কিছু মাসল রিল্যাক্সেন এবং কিছু মানে রেস্ট এবং একটু গরম শেক এই ধরনের কিছু হোম রেমেডিতে আমরা ভালো হয়ে যেতে পারি আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু মাসল পেন হয় যে আমাদের নার্ভ রিলেটেড যে কোমরে কিংবা ঘাড়ে আমাদের নার্ভের উপর কম্প্রেশন আছে সেই রেডিয়েট করে পেনটা হাতের দিকে কিংবা পায়ের দিকে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আবার ট্রিটমেন্টটা ভিন্ন আচ্ছা এই আপনি শেক দেওয়ার কথা বলছেন কোন ব্যথার ক্ষেত্রে কোন ধরনের শেক দেবে গরম শেক আছে ঠান্ডা শেক আছে এটা উত্তর দিব তার আগে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন क्लियर <laughs> नियमित खेलना সবচেয়ে ভালো যার অধীনে উনি চিকিৎসারত আছেন তার সাথে আলাপ করে যদি ওষুধের কোনো চেঞ্জ করা লাগে উনি এটা 
তারপরে বিকল্প ওষুধের বিষয়ে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে তিনি নেবেন আমরা যেই প্রসঙ্গতে ছিলাম যে কোন ক্ষেত্রে কি ধরনের শেক নেবে গরম শেকের কথা বলছেন ঠান্ডা শেকের জি জি এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে ক্রনিক পেইনের ক্ষেত্রে যেমন দীর্ঘদিন ধরে ব্যথা সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে গরম শেকটা নেওয়ার জন্য তার ওখানে যে ইনফ্লামেশন গুলো আছে এগুলো কমাইতে সাহায্য করে আবার অনেকে দেখবেন হঠাৎ করে আঘাত পেল খেলতে যে ব্যথা পেল কিংবা হঠাৎ কোনো কিছু উঠাইতে যে ব্যথা পেল কিংবা পড়ে যে ব্যথা পেল এইসব ক্ষেত্রে আমরা বলি যে ঠান্ডা শেক দেওয়ার জন্য এবং কমপ্লিট বিশ্রাম সেক্ষেত্রে আমরা বলি মানে আইস মানে কমপ্লিট বেড রেস্ট সাথে একটু আইস কম্প্রেশন দিলে মানে সে জিনিসটা থেকে দ্রুত হিলিং হয়ে যাবে আর কি আচ্ছা আরেকটা অনেকের আরেকটা কমন সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড ইউরিক অ্যাসিডের কারণে কিন্তু গেটে গেটে যে ব্যথা হয় গেটে বাত বলে গ্রাম্য ভাষায় সেই ব্যথার জন্য আসলে রোগীরা কি করবে হ্যাঁ ইউরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার হলো কিছু খাবার দাবারের মধ্যে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণটা বেশি থাকে সেটা আমরা বলি যেমন হাই প্রোটিন ডায়েট যার মধ্যে রেড মিট গরুর মাংস খাসির মাংস সিমের বেশি বরবটি পুঁই শাক মসুরের ডাল মগজ হ্যাঁ কিডনি এই জাতীয় খাবারগুলোর মধ্যে ইউরিক অ্যাসিডটা বেশি থাকে এই আমরা বলি যে তার লেভেল অনুযায়ী যে ইউরিক অ্যাসিড যেমন আমরা ছেলেদের ক্ষেত্রে সেভেন এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন পর্যন্ত নর্মাল বলি তার লেভেলটা কতটুকু আছে সেই অনুযায়ী আমরা রেস্ট্রিক্টেড করে দিই যদি তার বেশি থাকে তখন আমরা টোটালি অফ করে দিতে বলি যার হয়তো মার্জিনাল আছে আমরা বলি এই খাবারগুলো একটু কমিয়ে খাবেন এবং এটাতে যেটা হয় প্রথমে পায়ের বড় আঙ্গুল যেটা আমরা বৃদ্ধ আঙ্গুল ওটাকে সাধারণত প্রথমে অ্যাটাক করে পেইনটা অনেক বেশি হয় জায়গাটা ফুলে যায় সুইলিং হয় পরবর্তীতে দেখা যায় যে তার অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট পায়ের গোয়ালি হাঁটু এবং হাত পায়ের ছোটো ছোটো জয়েন্টগুলো তো ইউরিক অ্যাসিড জনিত কারণ অ্যাটাক করতে পারে সেই সেই সময় আসলে ব্যথার জন্য রোগী কী করবে এখন এই মুহূর্তে তো হসপিটালে যেতে পারছে না ডাক্তারের কাছে যেতে পারবে না ঘরে বসে এই সব ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে খাবার তো অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করবে পাশাপাশি তার অ্যাকিউটনেসটা মানে পেইনের যে সিভিয়ারিটি আছে এটা কমানোর জন্য কিছু নন স্টেরয়েড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগের কথা আমরা বলি সেগুলো আপাতত খেতে পারে পাশাপাশি যদি মনে করেন তার খুব বেশি সমস্যা হয় তাহলে এই বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ একজনের সাথে পরামর্শ করা পরামর্শ করে নেবে অনেকে বলেন যে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বা নামার সময় তার হাঁটুতে ব্যথা হয় তার কিন্তু কোনো ধরনের ব্যথা নেই সেই ব্যথাগুলো কি ধরনের ব্যথা হতে পারে এখানে এই ক্ষেত্রে তার করণীয় কি হ্যাঁ খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো একটা প্রশ্ন এই বিষয়টা হলো এমন যে সিঁড়িতে ওঠা নামা করার সময় আমাদের বডি ওয়েটটা কিন্তু হাঁটুর উপরেই পড়ে আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে এই পেইনটা আসলে কয়েকটা কারণে হতে পারে যেমন কারো যদি আমাদের এই হাঁটুর গঠন যদি আমরা চিন্তা করি যে আমাদের ওপর থেকে একটা হাড় এবং নিচের থেকে দুইটা হাড়ের সংমিশ্রণে এই গঠন জয়েন্টটা এবং এখানে মনে করেন কিছু রশির মতো জিনিস থাকে যেগুলোকে আমরা লিগামেন্ট বলি যে লিগামেন্টটা জয়েন্টটাকে স্টেবল করে ধরে রাখে এবং মাঝখানে এক ধরনের সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে যেটাকে সাধারণ মানুষ বাংলায় ক্যালসিয়াম বলে আমরা যেটাকে বলি সাইনোভিয়াল ফ্লুইড যেটা আমাদের শক অ্যাবজর্ভার কিংবা গ্রিজের মতো কাজ করে তো এখানে কয়েকটা কারণে এই হাতু ব্যথা হতে পারে যেমন কারো যদি লিগামেন্টগুলো উইক হয়ে যায় তার তখন জয়েন্টের স্পেসটা কমে যায় হাড়ে হাড়ে ঘর্ষণ লাগতে থাকে তখন সে পেইন ফিল করে আবার অনেক সময় যাতে সাইনোভিয়াল ফ্লুইডটা কমে যায় এখন অ্যাকর্ডিং টু এজ যেমন একটা মানুষের বয়স হচ্ছে সে আঠারো বছর ইয়াং ছেলে সে হয়তো খেলাধুলা করে ফুটবল কিংবা ক্রিকেট খেলতে চায় সে হয়তো লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হয়েছে যার ফলে তার জয়েন্টের যে সারাউন্ডিং মাসের এটার জন্য বাসায় বসে কোনো থেরাপি আছে কিনা সে বিষয়ে জানবো তার আগে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন ধন্যবাদ খুব দরকার হয় না পাঁচ মিনিট যদি আমাদের অনেক ঋষি মনে ঋষি বড় বড় ধর্মের যদি আপনি ফ্রিটিংটা আপনার লাঙ্গের কাপ ভালো থাকে ই আপনি দুই তিনটা ফাইভ মানে এভরি ডে ফাইভ মিনিট ওকে এখানে ফ্রিক ফ্রিটিং আমরা প্রাণায়াম কিংবা একটা সবই বলে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ মাস্টার ফ্লেক্সিবল ডান্স ফ্লেক্সিবল রাখা নাম্বার টু হইল কিছু আসনা যোগা আসনা করলে এটার প্রভূত উন্নত হয় তারপরে হলো ব্রিদিং প্রাণায়াম এবং মেডিটেশন আপনি পাঁচ মিনিট মেডিটেশন করেন এই কম্বিনেশনে কিন্তু ভালো থাকা যায় ভারতের আপনি উপস্থাপক ভালো আছেন দেখে ভালো লাগছে আপনার আসুন কিভাবে রিক্সা অথবা গাড়ি আপনার ড্রাইভার আপনাদের বডি গাড়ি আপনাদের আশেপাশে আপনাদের সামাজিক দূরত্বতা 
এই জিনিসগুলো কেন আপনি ভারতীয় চ্যানেল যদি দেখেন তাদের এরকম লাইভ কোনো প্রোগ্রামই নেই জি বাংলা এবং আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলাপ করবো তার আগে একটি বিরতি নিব দর্শক প্রশ্ন উত্তর করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে নিচ্ছে আরো একটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন প্রশ্ন উত্তর করোনা ভাইরাসে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে আমরা বিরতিতে যাবার আগে যে প্রসঙ্গটি পেয়েছি একটি ফোন কল পেয়েছিলাম উনি কিন্তু পরামর্শ বেশ ভালো কিছু পরামর্শ দিয়েছেন পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট করে ফ্রি হ্যান্ড ইয়োগা মেডিটেশন এবং হচ্ছে ব্রিদিংয়ের ব্যায়াম করতে বলছিলেন এবং পাশাপাশি সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখা আমরা যারা গাড়িতে যাতায়াত করি অফিস করছি এখনও যারা এখনও বাহিরে ডিউটি করছেন তাদের যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখার বিষয়ে উনি বেশ কিছু কথা পরামর্শ দিয়েছেন তার যে ব্যায়ামের যে প্রক্রিয়াটা তিনি বলেন ক্রোনোলজিক্যাল যে লিস্ট সেটা আসলে কতটা কার্যকরী এবং কেমন হবে সে বিষয়টা না এটা উনি খুবই ভালো কথা বলেছেন এবং এটা খুবই মানে ইফেক্টিভ হবে আমি মনে করি কারণ হলো ব্রিদিং এক্সারসাইজটা খুবই দরকার এই মুহুর্তে এই জন্য যে আমাদের শ্বাসতন্ত্রের যেহেতু এই সমস্যাটা করোনা ভাইরাসটা মেনলি রেসপিরেটরি ট্র্যাককেই মানে সংক্রমিত করছে সো এখানে ব্রিদিং এক্সারসাইজ করলে তার লাংসের যে ক্যাপাসিটি ভলিউম অফ ক্যাপাসিটিটা বাড়বে অথবা এটা অবশ্যই করা যেতে পারে আর যেহেতু আমরা খুব বেশি ফিজিক্যালি মুভ করতে পারছি না সো ইয়োগা কিংবা এই ধরনের এক্সারসাইজগুলো কিন্তু বাসায় কিন্তু খুব বসেই করা যায় কিংবা সেই জন্য এটা খুব সুইটেবল আমি মনে করি যারা থেরাপি নিচ্ছিলেন কিন্তু এখন তো ঘরে বসার কারণে থেরাপি ওইভাবে সেন্টারে গিয়ে নিতে পারছেন না ডাক্তারের কাছে যেতে পারছেন না তারা ঘরে বসে কিভাবে এই থেরাপিগুলো কন্টিনিউ করবে কি করণীয় এই মুহূর্তে এক্ষেত্রে যেটা হলো যে রোগ অনুযায়ী কিছু কিছু এক্সারসাইজ আমরা পেশেন্টদেরকে শিখিয়ে দিই যেটা সেও বাসায় করতে পারবে যেমন কারো যদি ঘাড় ব্যথা হয় তার জন্য এক ধরনের এক্সারসাইজ এবং ঘাড় ব্যথায় অনেকগুলো কারণ থাকে কারণ অনুযায়ী এক্সারসাইজগুলো ভিন্ন ভিন্ন ঘাড় কোমর হাঁটু কিংবা স্ট্রোক পরবর্তী প্যারালাইসিস প্রত্যেকটা রোগীর তার রোগ এবং তার সিভিয়ারিটি অনুযায়ী কিছু কিছু এক্সারসাইজ আমরা হোম অ্যাডভাইস হিসেবে পেশেন্টদেরকে ডেমোনস্ট্রেট করে দিই শিখিয়ে দিই সেই এক্সারসাইজগুলো তারা কন্টিনিউ করবে যতদিন না পর্যন্ত তারা সেন্টার ওপেন হচ্ছে কিছু থেরাপি থাকে মেশিন নির্ভর মেশিনে নিতে হয় তারা আসলে কি করবে এখন আসলে কিছু ইলেকট্রোথেরাপি ইকুইপমেন্টস আমরা ইউজ করি যেটা রোগ অনুযায়ী কিন্তু এটা যেহেতু এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না সো আমরা বলি সামথিং ইজ বেটার দেন নাথিং যে এক্সারসাইজগুলো উনি বাসায় করতে পারে সেগুলো উনি করবে এবং পাশাপাশি যে নির্দেশনাগুলো ওনাকে দেওয়া আছে এগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি ফ্রি হ্যান্ডে যতটুকু করা যায় আর একটি বিষয় এখন কিন্তু ঘরে থাকার কারণে একটা শরীরের মধ্যে একটা আলস্য চলে আসতে পারে যে কোনো ধরনের কাজ করতে গিয়ে কোমরে ব্যথা হতে পারে যে কোনো টান লাগতে পারে যে কোনো জায়গায় এই সময়টা আসলে করণীয় কি এই জায়গায় এক্সারসাইজগুলো কী করবে এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো অ্যাকিউট কন্ডিশনে যেটা আমরা বলি যে হঠাৎ করে ব্যথা পেল সেক্ষেত্রে আমরা এক্সারসাইজ করতে না করি হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে কমপ্লিট রেস্ট হ্যাঁ যেমন মনে করেন কেউ হয়তো কিছু উঠাইতে যে একটু কোমর ব্যথা পেল তো তার মাসেল স্প্রেন কিংবা স্ট্রেনের কারণে হতে পারে আমরা বলি যে ওই জায়গাটা একটু আইস কম্প্রেশন মানে বড় ঠান্ডা শেখ দিল সাথে দুই থেকে তিন দিন কমপ্লিট রেস্ট যতটুকু মুভ না করলেই নয় সামনের দিকে ঝুঁকা ভারী জিনিস ওঠানো এগুলোকে অ্যাভয়েড করবে আশা করি তাতে চলে যাবে আর যদি কোনো কারণে এটা স্ট্রে করে দীর্ঘদিন থাকে তখন সেক্ষেত্রে তার চিকিৎসার প্রয়োজন আচ্ছা আচ্ছা আর আর ব্যথাজনিত রোগ আর কি কি আছে যেগুলো এই মুহূর্তে আসলে একটু নজরে রাখতে হবে একটু সাবধান থাকতে হবে একটু যদি ছোট করে বলি এক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে রিমোটয়েড অ্যাথ্রাইটিস একটা ডিজিজ আছে যেটা কারণে হাত পায়ে ছোট ছোট জয়েন্টগুলোতে ব্যথা হয় ফুলে যায় এবং এটা রেস্টিং কন্ডিশনে পেনগুলো বেড়ে যায় মুভমেন্টের মধ্যে থাকলে পেশেন্ট ভালো থাকে পাশাপাশি যাদের ওস্টিও অ্যাথ্রাইটিস কিংবা লাম্বার স্পন্ডাইলোসিস সার্ভাইকেল স্পন্ডাইলোসিস কিংবা ডিস্ক প্রোল্যাপস 
এবং স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস এই ধরনের যে রোগীগুলো আছে তাদেরকে আমরা বলবো যে আপনারা নিয়মিত যে এক্সারসাইজগুলো করেন সেগুলো তো করবেনই পাশাপাশি একটা এক্সট্রা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে তাদেরকে পেইন রিলেটেড যে সমস্যাগুলো যে কারো কাজে পেনটা বেড়ে যায় ওইগুলোকে একটু অ্যাভয়েড করা একটু রেস্টে থাকা এবং তারা যদি ডক্টরের অ্যাডভাইস জন্য যে কিছু এক্সারসাইজ শিখিয়ে থাকেন সেগুলোকে কন্টিনিউ করা সেগুলো কন্টিনিউ করা অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার এম ইয়াসিন আলী আজকে আমাদের সত্যি সময় দেওয়ার জন্য আমরা এই মুহূর্তে আজকে শেষ করব দর্শক প্রশ্নোত্তর করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানে আজকের পর্ব থেকে বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অবশ্যই নিরাপদে থাকবেন ধন্যবাদ